Bueno, vamos a conversar un poquito más de este tema con Santiago Rebolledo, el expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y está aquí acompañándonos. Alcalde, gracias por venir y estar acá. Gracias por la invitación, Patricia Pía y uh -huh. Patricio. Bueno, eh, cuando uno trata de entender este tema, que lo denunció la alcaldesa de Quinta Normal en este mismo estudio, bueno, uno dice, es dinero que dejan de recibir por el per cápita algunos municipios, pero van a parar a otros municipios. Entonces, yo sé que puede ser un facilismo o no habrá eh, pruebas en este minuto de quién se está beneficiando con esto, pero al interior de las municipalidades, ¿qué es lo que han conversado? A ver, yo lo, lo que tengo que señalar aquí es que nos sorprende que el ministro Mañalis, después de un año y medio que hicimos la denuncia al ministro Mañalis, aquí está el oficio respectivo, yo como vicepresidente de la asociación en ese minuto y alcalde de la cisterna, nos afectó en la cisterna. Lo voy a contar, un caso sí. específico. 400 usuarios, usuarios nuestros que nos, nos pagan un per cápita para que sepan los televidentes, son muy, muy escuálidos, 3.735 pesos por cada inscrito en nuestro consultorio. Aparecen esos usuarios que siguen viviendo en la cisterna, que los seguimos sí. atendiendo en la cisterna, en nuestro consultorio, en Iquique. A ver... Eso lo denunciamos porque eh, encontramos que habían 5.000 y tantos casos menos de percapitados, de usuarios nuestros, sacados en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA. Nos llamó la atención. Descubrimos allí que habían algunos casos, como estos trasladados de Iquique, que una empresa externa, eh, una empresa informática eh, pirata, que estaba trabajando pirateando, sacó estos dos, esto, esta base de datos y la trasladó a Iquique. Denunciamos esto al ministro Mañalis, al, al director de FONASA en ese minuto también, y no hicieron nada. Como no hicieron nada, fuimos a la Contraloría General de la República. Y denunciamos ¿En hecho al, al, al Contralor, uh -huh. quien nos comunicó que iba a hacer una investigación específica, una auditoría al FONASA. Eh, no sabemos qué, qué, qué resultado ha dado de eso, porque se realizó, pero no me cae la menor duda que... Esa auditoría ha llegado a estos resultados de irregularidades graves en el FONASA, en donde hay una connivencia, una concomitancia, llámelo lo que usted quiera, una validación de este quehacer de estas empresas eh, brujas, de estas empresas piratas, que hacen este tipo de trabajo eh, ilegalmente. Entonces, aquí hay eventualmente ilícitos graves eh, que nosotros lo planteamos a la Contraloría y ahora como Asociación Chilena de Municipalidades vamos a denunciar lo que pueden ser ro, eh, hurto de información, eh, delitos informáticos, eh, falsificación ideológica, en fin, de, eventuales delitos que eh, lo estarían cometiendo estas empresas y también al interior del FONASA, eventualmente. Entonces, ¿Ustedes han tenido respuesta por parte de FONASA o no van a hablar hasta que termine la investigación? Mire, ¿Qué? la primera respuesta que tenemos, por eso que nos sorprende, es del ministro Manich a través de los medios de prensa. Nunca se nos han comunicado los alcaldes de esta denuncia que hicimos formalmente entonces porque aquí el tema, eso... el tema resurgió ahora pero por supuesto claro. porque lo terrible de esto es que esto pasó en el año 2012 hay 63 municipalidades denunciando esto sabiendo el ministro Mañales el 2013 vuelve a repetirse por eso que la alcaldesa de Quinta Normal le, le quitaron 5.000 casos sí. 5.000 per cápita 5.000 usuarios entonces yo pregunto al ministro Mañales ¿por qué usted se hizo el leso? ¿por qué usted no tomó las medidas? ¿por qué no denunció esta situación? Y al interior del FONASA lo intervino. Viene recién, a, a una semana prácticamente, de terminar el gobierno, de hacer las denuncias de este tipo. Entonces, de verdad, aquí hay una negligencia inexcusable del ministro Mañalis, que nosotros vamos a acusarlo a la Contraloría General de la República y vamos a ir a los tribunales de justicia para que respondan aquí todos los aquellos que están involucrados en estos eventuales ilícitos que han ocurrido. Santiago, déjeme volver sobre un tema porque a mí todavía me, me cuesta entender, porque yo entiendo que aquí hay una, hay una desidia absoluta del Ministerio de Salud, Así del ministro es. que no responde, una, una, por lo menos una necesidad de investigar qué pasó al interior de FONASA con esto, que valida a una empresa que lo que está haciendo es robar datos de una empresa y venderlos en otra, de una municipalidad venderlos en otra, pero insisto, en la camaradería que debiera existir entre alcaldes, uno saca la cuenta fácil y supone que el dinero que se va de la cisterna va a beneficiar al alcalde de Iquique. Entonces le pregunto de nuevo, entre alcaldes o entre Quinta Normal y San Ramón, ¿no han existido conversaciones para saber qué pasó, si alguien alentó esto desde otras municipalidades? Mire, ese es un tema que tendrá que investigarlo la justicia, es un tema delicado, es un tema que eh, 
será los tribunales los que tendrán que decir qué es lo que ha pasado aquí. Y si fuera pero, así, ¿qué pero, le parece? No, ahí hay un problema ético y un problema complejo, pero eso tendrá que decidirlo uh -huh. la justicia. Yo lo único que tengo que decir es que a usted vecina, a usted vecino, que nos exijan los alcaldes de los municipios calidad en la atención primaria. Fíjese, Patricio Pía, que nosotros entregamos atención médica gratuita, entregamos eh, remedios gratuitos, exámenes gratuitos. Sin embargo, nos pagan 3.735 pesos para entregar todo eso. ¿Cada cuánto y más tiempo? encima, mensualmente, por cada usuario per capita. Y más encima. Y ahora reciben menos. Y ahora, en claro. la cisterna, por ejemplo, fueron 200 millones de pesos menos en un año que además se, se comprometieron en, la, en FONASA en, en, en devolverlo en tres cuotas, solamente pagaron una cuota de 2.500 millones para todos los municipios del país y nos siguen debiendo 5.000 millones de pesos. Entonces, aquí esta desidia, esto hacerse el leso, esto de recién tomar medidas después de un año y medio por parte del ministro Mañalis, de verdad es una falta de respeto a los alcaldes, a los vecinos y, y una negligencia inexcusable, porque aquí estamos hablando de la salud pública, de nuestro consultorio que lo hacemos con mucho esfuerzo, tratando de entregar la, la, la mejor calidad, pero usted entenderá que con la actuación del señor ministro, de la gente del FONASA, después de un año y medio de esta denuncia, recién viene a tomar cartas en el asunto. Es una vergüenza. Santiago Rebolledo, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, gracias por venir ahora a 20. Gracias, Patricia. Gracias, Pía. Buen día.